UFO's zijn wel populair. De media schrijft en praat over vliegende piramides, over deeltjes die boven mensen licht snel bewegen en zogenaamde ufologen die beweren te weten dat het hier gaat om buitennaaste wezens. Hoewel de meeste media redelijk nuchter rapporteren, laten ze het vaak na om een kritisch denken los te laten op de beelden en verhalen die af en toe worden gedeeld. In deze aflevering van het heelal en meer ga ik het hebben over ufo's. Laten we beginnen om een paar concepten te introduceren. Op de eerste plaats hebben we UFO. Dat staat voor Unidentified Flying Object. Dat is een term die komt af van de Amerikaanse luchtmacht en die is bedacht om een naam te geven aan waarnemingen van onbekende objecten. Tegenwoordig gebruikt men vooral UAP. Dat staat voor Unidentified Aerial Phenomena. Dan hebben we de vliegende schotel. Dat is een vliegend object in de vorm van de schotel. En tot slot hebben we buitenaardse ruimteschepen. Oftewel aliens. Wat hebben deze drie termen met elkaar te maken? Eigenlijk helemaal niets. Het zijn drie compleet verschillende concepten. En toch worden deze termen door elkaar heen gebruikt alsof het synoniemen zijn. Met andere woorden... UFO's zijn buitenaardse voertuigen in de vorm van vliegende schotels. Dit is complete larikoek. Je hoeft geen sterrenkundige te zijn om dat te doorgronden. Laten we een klein beetje kritisch denken toepassen. UFO's bestaan echt. Dat is ook niet zo raar. We leven in een wereld waarin we eindeloos veel waarnemingen doen in een tijd waarop we op talloze manieren beelden in de lucht produceren. We hebben... Vliegtuigen, ballonnen, drones, raketten, vliegers, flares, vuurwerk, Thaise lampionnen, iridium-satellieten, schijnwerpers, lasershows, vlaggen, de uitlaat van een boorplatform. En we hebben natuurverschijnselen, zoals de zon, verre sterren, planeten, de maan, het noorderlicht, bliksem, sprites, meteoren, regenbogen, vaten morgana, halo's, lenswolken, vogels, insecten, moerasgas en zelfs vliegend zeeschuim. Dus ja, het is logisch dat niet alle waarnemingen die we doen meteen te verklaren zijn. Bovendien leven we in een tijd waarin het heel gemakkelijk is om nepfoto's en nepvideo's te maken. Vele waarnemingen van ufo's zijn nep. Dus, wanneer ik het nieuws lees dat ufo's echt bestaan, dan hebben we het niet over buitenaardse wezens, nog over vliegende schotels. De oorsprong van de term vliegende schotel verraadt al dat het gaat om een verzinsel. De term werd voor het eerst vermeld op 25 juni 1947. Een Amerikaanse krant deed verslag van de waarneming van de piloot Kenneth Arnold. De kop van het artikel luidt... Supersonische vliegende schotel! Het probleem met het artikel is dat de piloot helemaal nooit sprak van een vliegende schotel. De piloot beschreef wat hij zag als de staart van een vlieger. Maar de manier waarop het bewoog deed hem denken aan een schotel of een ronde steen die over het water heen ketst. Die woorden, die dus helemaal niets te maken hebben met de vorm van wat hij zag, drongen via de krant onze cultuur binnen en begonnen hun eigen leven te leiden. En sindsdien zijn er talloze meldingen gemaakt van vliegende schotels die helemaal nooit bestaan hebben. Het concept van vliegende schotels sprak tot de verbeelding van science fiction schrijvers. Ze kwamen tot leven in boeken, strips, films en hoorspelen. En daarin bleek uiteraard dat vliegende schotels een buitenaardse oorsprong hebben. Vliegende schotels hebben helemaal nooit bestaan. Totdat wij ze gingen maken. Toch blijft de hardnekkige associatie dat UFO's buitennaaste ruimteschepen zijn. Ook al is daar 0,0 bewijs voor. Als je op aarde een onverklaard verschijnsel tegenkomt, dan is het toch logisch om daar ook een aardse verklaring voor te vinden. Wij zijn prima in staat om lichtjes door de lucht te laten zweven met hoge snelheid. En toch 
blijven er mensen die zeggen dat sommige waarnemingen alleen te verklaren zijn door aan buitenaardse wezens bij te slepen. En daar zien we de typische fout die keer op keer wordt gemaakt in de pseudowetenschap. Kijk eens naar deze lijn die een waarneming voorstelt. Aan de ene kant hebben we onzekerheid. We weten niet wat de waarneming is. En aan de andere kant hebben we zekerheid. We weten precies wat de waarneming is. Nu toont de Amerikaanse luchtmacht ons bijvoorbeeld een video van een UFO die schijnbaar sneller beweegt of versnelt dan enig bekend vliegtuig. De luchtmacht heeft geen idee wat het is, dus we zitten helemaal aan de linkerkant van deze lijn. Totdat we grondig onderzoek doen en langzaam naar rechts kunnen bewegen. Ufologen stellen echter al meteen, de Amerikaanse luchtmacht heeft geen verklaring. Niemand heeft enige verklaring. Dan moeten het wel aliens zijn. Met andere woorden, zij stellen juist dat we helemaal aan de rechterkant van deze lijn zitten. Zonder dat er enig onderzoek gedaan is, stellen ufologen precies te weten wat het is. Het zijn ruimtevoertuigen van wezens van een planeet elders in de Melkweg. Met technologie die ze in staat stelt om helemaal naar de aarde te reizen en hier ongezien rond te vliegen. Behalve dat ze door één camera toevallig worden vastgelegd. Waarvan het beeld ook toevallig heel erg vaak is. Wanneer de media jou een mysterie voorschotelt, onthoud dan dat we aan de linkerkant van deze lijn zitten. Spannende woorden, speculatie, mysterieuze muziek veranderen er helemaal niets aan. We zitten vast aan de linkerkant van deze lijn, totdat men het mysterie grondig onderzoekt en langzaam via de lijn naar rechts beweegt, totdat het mysterie volledig is opgelost. En het is helemaal niet zo moeilijk om zelf over deze lijn naar rechts te kruipen. Alles wat je nodig hebt is een klein beetje kritisch denken. Een voorbeeld. Onlangs gaf de Amerikaanse luchtmacht een video vrij van een mysterieus object. De media ging ermee aan de halen en sprak van een vliegende piramide. Een UFO! Een vliegende piramide waarvan de luchtmacht niet weet wat het is. Bij de media wisten ze niet wat het was, zelfs wetenschappers tasten in het duister. Dan moet het toch wel een buitenaards fenomeen zijn? Hier is de video. Kritisch denken doen de media niet. Daarom moeten wij dat zelf doen. Laten we eens beginnen met het verschil tussen een piramide en een driehoek. Dit is een piramide. Een driedimensionaal object. Dit is een driehoek. Een plat wiskundig object. Dit is wat we in de video zien. Niet dit, dit. Geen piramide, maar een driehoek. Zo eenvoudig kun je door de larikoek van het media hype heen prikken. Maar laten we nog wat beter kijken naar deze opname. We zien niet alleen één vage driehoek. Alle lichtstipjes en sterren uit deze opname zijn vaag en hebben de vorm van een driehoek. Wat we zien is het diafragma van de lens, dat in dit geval de vorm heeft van een driehoek. De grote driehoek is het licht van een gewoon vliegtuig door het oog van een camera die niet scherp staat. Deze mysteries halen het niveau van een kleuter niet eens. En dit was wereldnieuws. En zo zijn er duizenden foto's en video's die ons worden voorgeschoteld als een groot mysterie. Maar er bestaat geen enkele foto, geen video, geen enkel stukje bewijs dat erop duidt dat er buitennaaste ruimteschepen op aarde zijn. Helemaal niets. Maar de media en ufologen maken graag hun eigen verhaal. Zij willen graag dat mensen geloven dat er misschien wel aliens op aarde zijn. 
Want dat is spannend en dat verkoopt kranten, boeken en onze documentaires. De nuchtere waarheid wordt opgeofferd, want daar valt geen droog brood aan te verdienen. Het helpt ook niet dat citaten van wetenschappers soms uit de context gehaald worden. Kunt u uitsluiten dat deze ufo's aliens zijn? Nee, voordat je het gaat onderzoeken, kun je dat niet uitsluiten. Het is hoogst onwaarschijnlijk. Maar als je niet weet wat het is, kun je technisch gezien niet uitsluiten dat het aliens zijn. Wetenschapper geeft toe, het kunnen aliens zijn. Ja, het kunnen ook vliegende dodo's zijn. Maar dodo's zijn toch uitgestorven? Ha! Dat is wat ze willen dat je gelooft. Dodo's zijn technologisch veel verder dan wij. Maar aliens bestaan waarschijnlijk wel. Het universum is immers immens groot. En wij bestaan, zullen er elders ook vast wel wezens bestaan zoals wij. Maar de afstand tot die wezens is zo groot dat we ze in alle redelijkheid nooit zullen ontmoeten. Mochten er buitennaaste beschaving in onze buurt zijn die de afstand tussen nabije sterren kunnen overbruggen, ja, dan is het redelijk om te stellen dat ze overal voor kunnen komen. Wij wonen in een verwaarloosbaar klein, insignificant deel van het universum. Als er aliens in onze buurt zijn, dan zijn ze overal. Maar we zien ze niet. Onze telescopen kunnen zoveel zien. We kunnen tegenwoordig zelfs gravitatiegolven waarnemen. Dat zijn golven die ontstaan door vervormingen in ruimte-tijd zelf. Maar in het bijzonder luisteren we naar radiogolven. We nemen zoveel radiobronnen en andere vormen van straling uit het universum waar. En we zien geen enkele vorm van intelligentie. Het is stil daarbuiten. Als het nabije universum inderdaad zou wemelen van intelligente beschavingen, dan zouden we die naar alle redelijkheid al lang hebben gezien of gehoord. Nu kun je prachtige verhalen bedenken waarom ze zich allemaal voor ons verborgen houden, maar het toch nodig vinden om af en toe de aarde te bezoeken en een enkele keer gefilmd te worden. Maar dat is science fiction. Er is geen enkel bewijs voor. Al het bewijs dat we hebben suggereert juist dat er geen aliens zijn in onze nabijheid. De verreweg meest redelijke verklaring is dat als er aliens bestaan met super geavanceerde technologie, wat best zou kunnen dan zijn ze zo ver weg dat zelfs zij ons niet kunnen bereiken. Of zelfs maar weten dat wij bestaan. Het universum is groot. Heel, heel groot. Er is ruimte voor talloze beschavingen die in geen miljard jaar van elkaars bestaan zullen afweten. Het verre weg. Meest waarschijnlijke scenario is dat intelligente beschavingen dun bezaaid zijn. Dus, in plaats van te benadrukken dat er een hypothetische kans bestaat dat sommige ufo's aliens zijn, mag je als wetenschapper best zeggen, nee, dat is het niet, want dat is te onwaarschijnlijk. De volgende keer dat iemand beweert dat ufo's wel eens aliens zouden kunnen zijn, zeg je gewoon wel nee. Het zijn vliegende dodo's.